हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे आपने उन्हें देखा होगा और यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें क्योंकि उसी से आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा समय पर और आप उसका लाभ ले सकेंगे आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पी चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर हम हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पी समय समय पर डालते रहते हैं आप वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो पाठ योजना या और भी कुछ एक्सप्लेन हम आपके लिए करें तो आप हमें हमारे एफ पेज पर फॉलो कीजिए हमारे एफ पेज को लाइक कीजिए वहाँ पे अपनी डिमांड बताइए मैसेज द्वारा या कमेंट द्वारा और वहाँ पे आप हमसे हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी, भी बात पूछ सकते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारे एफबी पेज पे हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है अभी इसलिए आप हमें मैसेज करके नंबर बता के कुछ भी सेंड करने ना बोला करिए प्लीज़ इसके लिए आप हमें से सिर्फ हमें एफबी पेज पे वहाँ मैसेज कीजिए यदि हम आपकी डिमांड पूरी कर सकते होंगे तो हम वहीं पर आपको मैसेज द्वारा आपके सवालों का जवाब देंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना जो कि है लेसन प्लान नंबर 52 हिंदी के अभी तक हम 51 लेसन प्लान बना चुके हैं उसी सीरीज का ये 52 नंबर का लेसन प्लान है अगला लेसन प्लान है हमारा सबसे पहले हम लेसन प्लान का क्रमांक डालेंगे हर पार्टी योजना की तरह यहाँ पे हमारी पार्टी योजना क्रमांक बावन है तो आपकी जो भी पार्टी योजना का क्रमांक हो वो आप डालें फिर इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएँ जिसमें कि नाम विद्यालय का नाम कक्षा विषय दिनांक कालखंड और समय और प्रकरण हमको डालना होता है नाम में आपको अपना नाम लिखना है एन आई एस डी एल एफ वाले यहाँ पे छात्र अध्यापिका का नाम की जगह प्रशिक्षु शिक्षक का नाम भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कोई इसमें वो नहीं है लेकिन यदि आप प्रभावशाली चाहते हैं आपकी पार्टी योजना तो आप यहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक का नाम लिखें विद्यालय कक्षा और विषय कक्षा हमारी सातवीं है और विषय है हिंदी और प्रकरण है हमारा मोगली उत्सव फिर हमको उद्देश्य लिखने होते हैं पाठ्य योजना के दो उद्देश्य हैं हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य हमारे हिंदी विषय से संबंधित और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित यहाँ पे हमने चार सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं कि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना विद्यार्थियों के उच्चारण को शुद्ध करना विद्यार्थियों को पढ़ने की कला में निपुण करना विद्यार्थियों को मौन वाचन हत्यन विधि में निपुण करना ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य फिर हो गया हमारे विशिष्ट उद्देश्य अगला पॉइंट जो कि है संवादों का सही उतार चढ़ाव और गति के साथ वाचन करना पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवों के प्रति करुणा एवं संवेदना और विराम चिन्हों का प्रयोग ही हो गया हमारे विशिष्ट उद्देश्य फिर हमारा अगला पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री जिसमें लपेट श्यामपट चौक और डस्टर फिर हमारा अगला पॉइंट शिक्षण विधि जिसमें प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि फिर पूर्व विज्ञान अगला पॉइंट हमारा जिसमें विद्यार्थी मोगली के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं फिर प्रस्तावना जिसमें हम तीन कॉलम बनाएंगे क्रमांक छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार जिसमें कि हम उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों हम घर पर मनोरंजन किस प्रकार करते तो टी वी देख गेम खेल कर पर कौन से चैनल देखते हैं तो कार्टून न्यूज़ फिल्म म्यूजिक डिस्कवरी चैनल आदि कार्टून चैनल पर आपको कौन से कार्टून देखते हैं जंगल बुक निंजा हथौड़ी मोटू पतलू और भी वो बताएंगे नोडी आदि द जंगल बुक का प्रमुख पात्र कौन है तो वो बताएंगे मोंगली मोंगली उस सब कब मनाया जाता है तो ये उनको नहीं पता है तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न फिर बच्चों आज हम मोंगली उत्सव का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मुंगली उत्सव कब मनाया जाता है इस तरीके से आप उद्देश्य कथन भूल सकते हैं फिर आता है आदर्श वाचन जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ का विराम चिन्ह अर्ध विराम चिन्हों के साथ को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट वाचन किया जाएगा अनुकरण वाचन में छात्र द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अशुद्धियों को दूर किया जाएगा फिर आता है काठिन्य निवारण जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा कठिन शब्दों को सरल शब्दों में बताया जाएगा और उन्हें ब्लैक बोर्ड 
पे लिखकर बच्चों को लिखवाया जाएगा फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण जिसमें क्रमांक शिक्षण बिंदु छात्र का व्यवहार और छात्र व्यवहार ये हम कॉलम बनाएंगे जिसमें हम मोंगली हमारा पहला शिक्षण बिंदु है हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि मोंगली जंगल में रहने वाला एक ऐसा बालक है जो भेड़ियों तथा जंगली जानवरों के बीच में रहता था तथा उन्हीं के साथ खेलता और जानवरों की भाषा में बोलता था मोंगली के कार्टून फिल्म द जंगल बुक को भी टीवी पर प्रसारित किया गया है जो बहुत ही लोकप्रिय रहा है विद्यार्थी इस समय क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर मोंगली उत्सव के बारे में हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं में वनों तथा वन्य प्राणियों जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु तो मोंगली उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया इस समय छात्र की यह क्या रहेगी वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर हम उनसे बौद्धगम प्रश्न करेंगे बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो मोंगली उत्सव द जंगल बुक प्रसिद्ध लेखक स्टेड केपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक का प्रमुख पात्र मोंगली है मोंगली का चरित्र पैंच के जंगलों के सिवनी जिले के संत बावड़ी गांव में सन अठारह में पाए गए ऐसे बालक पर आधारित है जो भेड़ियों के बीच रहकर पला इसका उल्लेख सर विलियम्स हेनरी एलिमन ने अपने एक कम्प्लेट द अकाउंट ऑफ बुल्स नर्चरिंग चिल्ड्रन इन द इन देयर डैम्स में किया था इस समय छात्र क्रिया क्या रहेगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर हम उनसे पूछेंगे द जंगल बुक मूवी का प्रमुख पात्र कौन सा है तो वो हमें बताएंगे मोंगली फिर शाम पटकार या शाम पटपारूप में इस तरीके का बना के लगाना होता है जिसके लिए हम ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे ब्लैक कार्ड शीट को हम इस तरीके से काट कर अपनी कॉपी में लगाएंगे और इस पर सिल्वर स्पार कर पेन से लिखेंगे हमको इस पर एज इट इज ब्लैक बोर्ड पर जो हम वर्क करते हैं उसका छोटा प्रारूप या सारांश लिखना होता है फिर आता है पुनरावृत्ति कथन या पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें हम जो भी हमने पूरा पाठ समझाया है उसी से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे फिर आता है कक्षा कार्य हम कक्षा में जो बच्चों को कार्य कराते हैं वो हम यहाँ पे देंगे बच्चों को करने के लिए इस दौरान हम पिछले दिन का होमवर्क चेक करेंगे फिर आता है होमवर्क जिसमें हम बच्चों को अगले दिन के लिए होमवर्क देंगे उसके बाद हमारा अगला पॉइंट टिप्पणी जिसमें जो भी आपका परिवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि आपके पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था फिर उसके बाद हस्ताक्षर के कॉलम आपके हस्ताक्षर परिवेक्षक के हस्ताक्षर और शिक्षक के हस्ताक्षर यानी विशेष शिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए धन्यवाद